their viewers உயர் நலம் லாஃப்டி தாட்ஸ் என்ற இந்த பகுதியிலே பதிமூன்றாவது பகுதியாக உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன் என்ற தொடரிலிருந்து ஆரம்பித்த இந்த பகுதி ராபர்ட் ப்ரௌனிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆங்கிலேய கவிஞன் ரபேபன் இஸ்ரா என்ற கவிதையிலே எப்படியெல்லாம் நாம் உயர்வான எண்ணங்களை பெற முடியும் அந்த லாஃப்டி தாட்ஸ் உயர்ந்த எண்ணங்களை லட்சியங்களை நாம் எப்படி அடைய முடியும் என்ற கவிதையிலே பதிமூன்றாவது பகுதியிலே என்ன சொல்கின்றார் என்றால் தேர் ஃபோர் ஐ சம்மன் ஏஜ் டு கிராண்ட் யூத்ஸ் ஹெரிட்டேஜ் ஹீ இஸ் சம்மனிங் த ஏஜ் Why he is summoning the age? Because he wants the heritage of youth. He wants the brimness of youth. He wants the energy of youth. He wants the vitality of youth. In youth, he was enjoying all the vitality. He was enjoying all the powers. he had all the powers he had all the strength he had all conviction he had all mental strength and mental balance he had all the heritage of youth heritage here means the vitality of youth the powers of youth youth is the period where a man is struggling hard to gain experiences it may be a positive experience it may be a happy experience it may be a sad experience it may be an experience of gaining knowledge all those experiences a man is getting in his youth so youth is a period of preparation a man is preparing by undergoing all his experiences agonizing experiences beautiful moments remarkable moments achievements success stories failures sadness agonies anguishes so he has gained all his experiences in his youth only in the period of youth a man is gaining all these experiences so robert browning says youth has prepared me youth has prepared me by giving me all those rich experiences so i call upon this youth i call upon this age to give me youth's heritage so youth has given me all those heritage now i am old even though i am old youth has given me all those heritage youth has cultured me age has cultured me age has cultured me it has given me all those experiences to grant youth's heritage life's struggle so far reached in term so life's struggle having so far reached its term then shall i pass approved then shall i pass approved a man for a removed a man for a removed from the developed brute removed from the developed brute a god though in the jam so now i have become a god now i have become a god like personality having encountered all the struggles all the turmoils all the agonies youth has taught me all those uh, experiences all those things how to face the problem how to face the consequences so such rich experiences youth has taught me youth has given me 
a lot of experiences. So life's struggle having so far reached. So I have struggled a lot in my life. So youth has given me all those lessons, has taught me all those lessons. Now I have reached a stage uh, where I can encounter all those things. Then I shall pass, I shall pass this old age also. This old age can be passed with all those experiences, with all the hopes youth has given me. A man. So now I have become a man. I am not a brew. Now I have become a man, he says. From the developed brew. From the developed brew. A god though in the job. So now I have become a god-like personality. I have got <coughs> all those experiences. And all those experiences have mellowed me. All those experiences have subdued me. All those experiences have shaped me, molded me as a man. Now from a man, now I am moving towards a godlike personality. <coughs> so these are all the <coughs> experiences which we undergo in the youth has given me all those lessons. Elamai kalangilile namakku kedithirukka kodi and the experiences. Manam irikkirathu and the manathile oru koodu pola and the manam irikkirathu. And the Kudu Pole Erka Kudi and the Manatile Yavadu Visalaman Endangal in Ingal Velatu Kulgin Dirgal. How are you shaping your mind? How are you allowing the thoughts to enter into your mind? How are you allowing the lofty thoughts to enter into your mind? Nalador Vina Sede Ade Nalam Keda Puddhi Lerivadundo. Soladi Sivasakti and a Sudarmihum Ariudan Padati Vita Arivi Rikirade and the Arivai Epidinam Pine Bertikola Vendum. Are you going to become a brute or are you going to live like a man? This is the question. Are you going to become a brute or are you going to be elevated as a man? Are you going to be elevated as a man or are you going to be still further elevated as a god? From a brute you can become a man. From a man you can become a god-like personality. So this is the uh, stage. These are the stages what Robert Browning is uh, deriving. From a man we can become a god. From a brute we can become a man. From a man we can become a godlike personality. How? It is because of your mind. Manam. Manadai eppidi nīngal vaitthu kolgindhīrgal. Manadālaiye kovil kattin ar. Iraivanukku manadālaiye kovil katti. And the manadālaiye kovil katti vaitthu varukku thaan. And the kumbha avishayagatthirukku. And the iraivan sendhar endru varalāru kūrikiru. Kusalar Nayanar and the Solapra Kudever and the Manadale Koile Katinar Urperi Maharaja Urperi Koile Kati Ripinar Anar and the Koil Kuritan Eretile Irevan Selevilaya Manadale Koil Kati ever a pair but a Madipum, Maria Rim, Irevane Kurtadaga Varla Kuril Manadale ever Irevanaka Marivitar Manadale ever and the Koile Katirikinta Adan Manam in Bade or Kudubola Irandalam and the Kuti Yepudi Ningal Virivana and Nangalai Adahana and Nangalai and the Endangalke Mandangalai Kurutu Adagaga and the Endangalai Epudi Ningal Valakin Dirgal 
என்பதுதான் முக்கியம் அந்த பறவை கூட்டிலே மான்கள் கூட வாழலாம் கடுகாக இருந்தால் கூட அந்த கடுகுக்குள்ளே நீங்கள் மலையே காணலாம் மனம் இருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம் வழி இருந்தால் கடுகுக்குள்ளே மலையை காணலாம் துணிந்து விட்டால் தலையில் எந்த சுமையும் தாங்கலாம் துணிந்து விட்டால் தலையில் எந்த சுமையும் தாங்கலாம் குணம் குணம் அது கோயிலாகலா மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலா வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம் ஸோ இந்த மனிதன் எப்படி தெய்வமாக முடியும் அவன் வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாக முடியும் வாழை போல தன்னை தந்து தியாகியாக முடியும் மெழுகு போல ஒளியை வீச முடியும் துணிந்து விட்டால் தலையிலே எந்த சுமையும் தாங்க முடியும் அப்படிப்பட்ட சுமையை தாங்கி தாங்கி தாங்கித்தான் இளமை காலங்களிலே ஸோ தோஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தோஸ் ரிச் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் விச் த யூத் ஹேஸ் கிவன் யூ விச் ஹேஸ் கிவன் அஸ் தே ஹவ் மெல்லோடஸ் தே ஹவ் ஷேப்டஸ் நாம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்று கேட்டால் அப்படிப்பட்ட அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அகனைசிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ரிச் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அதுதான் நம்மை செதுக்கி இருக்கின்றது மாவீரன் நெப்போலியன் போர்க்களத்திலே இருந்தாலும் சரி மற்ற நேரங்களிலே இருந்தாலும் சரி அலுவலக பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் சரி தன்னை சந்திக்க வருபவர்களிடம் என்ன சொல்லுவார் என்றால் மோசமான செய்தி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லு அவரை பார்க்க நிறைய பேர் வருவாங்க இல்லையா வரும்போது ஏதாவது ஒரு செய்தியை சொல்லுவாங்க இல்லை நீங்கள் செய்தியை சொல்வதாக இருந்தால் மோசமான செய்தியை முதலிலே சொல்லுங்கள் என்று சொல்வாராம் நீ கொண்டு வந்திருக்கும் செய்தியிலே ஏதாவது மோசமான செய்தி இருந்தால் அதை முதலில் சொல்லு மன்னரே வாழ்க மன்னரே வாழ்க இந்த மாதிரி வாழ்க கோஷம் எல்லாம் அவருக்கு பிடிக்காது மோசமான செய்தி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லு என்னுடைய வீரத்திற்கும் என்னுடைய திறமைக்கும் சவாலாக இருக்கக்கூடிய செய்தி ஏதாவது இருந்தால் சொல்லு வாழ்க்கை ஒரு போர்க்களம் அதிலே மோசமான எதிரியைத்தான் நாம் முதலிலே சமாளிக்க வேண்டும் கெட்ட செய்திகளிலே இந்த மாதிரி எதிரிகளை சமாளிக்கக்கூடிய துணிச்சல் மிகுந்த காரியங்களை செய்வதற்கு உண்டான வழி இருக்கும் கெட்ட செய்தி ஏதாவது இருந்தால்தான் அந்த செய்தியின் மூலமாகத்தான் நாம் துணிந்து போராடக்கூடிய நிலை நாம் எதிர்கொள்ள முடியும் நல்ல செய்தியே கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் அதிலே துணிச்சல் மிகுந்த சாதனை படைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது போராடக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது நம் சவாலுக்கு தீனி போடக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே அதில் இருக்காது நல்ல செய்தியிலே கெட்ட செய்தி ஏதாவது இருந்தால் மோசமான செய்தி ஏதாவது இருந்தால் அதிலே தான் அந்த போராட்டத்திலிருந்து நாம் எப்படி மீள்வது அந்த சோதனைகளை நாம் எதிர்கொள்ள என்னென்னலாம் செய்ய வேண்டும் என்ன சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய வீரத்திற்கும் துணிச்சலுக்கும் அறிவிற்கும் திறமைக்கும் ஏற்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்தி என்றால் மோசமான செய்தி தான் அந்த செய்தியை நீ முதலிலே சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்படித்தான் நெப்போலியன் தன்னுடைய தீவிர முயற்சியிலும் சோதனைகளை எல்லாம் எதிர்கொண்டு அவர் பல சாதனைகளை புரிந்த வரலாற்றை எல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் அதனால் தான் இந்த கல்வி என்பது கல்வியினுடைய பயன் என்ன என்றால் 
பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றாக்கடை என்று சொல்கின்றார் வள்ளுவர் பிறனுடைய நோயை தன்னுடைய நோய் போல போற்றாத இந்த கல்வி என்ன கல்வி என்று திருவள்ளுவர் கேட்கின்றார் அப்படிப்பட்ட கல்வியை நாம் அடைகின்றோம் ஸோ வி கெயின் நாலேஜ் வி கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அகனைசிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மிஸ்டீரியஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மிராக்குலஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் பேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆல் தோஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ ஹி சேஸ் ஐ சம்மன் ஏஜ் to grant a youth's heritage so youth has mellowed me youth has a, such a great heritage such a vast experience it has given me so i will be able to encounter all the struggles of life and i have reached its term i have crossed all those barriers life's barriers i have crossed because of the experiences the youth has given me so now i have become a man and for a removed from the developed brew so now i have crossed the barriers of a brute i was a brute but now i am a man and even a god like personality manidan enbavan devam aagalam vaari vaari valangumbodu vallal aagalam vaalai pola thannai thandu thyagi aagalam endra paadalukku enanga rabai ban isra is now speaking robert browning is now spelling out his philosophy human being you can become a god like personality with the lofty thoughts so we shall develop lofty thoughts in our minds noble thoughts in our mind we can become a god like personality thank you thank you suvai migu shruti samudaya vanoli suvai migu சமுதாய வானொலி பொதுமலன் கருதி பொழியும் தென்மழை 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 நீங்கள் இணைந்திருப்பது ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு ஸ்ரீ சங்கரா கலை அறிவியல் கல்லூரியின் சமுதாய பணிகளின் ஓர் அங்கம் ஸ்ருதி கம்யூனிட்டி ரேடியோ நைன்டி பாயிண்ட் எயிட் எஃப் இது காற்றினை வரும் கா